ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെറിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ വ്യൂവേഴ്സ് ചില ഡൗട്ട്സൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഞാനിതിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് പോവാം കുറേ പേര് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നാൽപ്പാമരമാണ് നാൽപ്പാമരം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് വേദു വെള്ളം എന്ന് പറയും ചില ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പറയാറ് വേദു കുളി വേദു വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പാമരം അല്ലെങ്കിൽ പല ഇലകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടായിരിക്കും കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് തലേ ദിവസം രാത്രി ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തോളം ഇതുപോലെ ഒരു കലത്തിലോ ചെമ്പട്ടിയിലോ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ നാൽപ്പാമരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കിഴി കെട്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്ര കിട്ടിയുള്ളൂ കുറച്ച് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഷാർജ കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദശാലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നാൽപ്പമരം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ ഇത് തലേ ദിവസം തിളപ്പിച്ചിടണം ഇത് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര റെഡ് കളറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതൊരു നമുക്കൊരു ഒരാഴ്ചത്തോളം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള നാൽപ്പമരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചിടണം തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളറ് ഈ ഒരു കളറായിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ ആ നാൽപ്പമരം പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് ഡേയും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കിയിട്ട് മേലും തലയൊക്കെ കഴുകിയ ശേഷം ഇത് ലാസ്റ്റ് ഈ വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് മേൽ കഴുകുക അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തലേ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡേത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി കെയറിനായിട്ട് ഒരു ഇത്ത ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഉള്ള ഇത്ത അവർ അവരുടെ ബ്രദറിൻ്റെ മോൻക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു ഒരു ഇത്ത വന്നു ആ ഇത്തയാണ് ഇപ്പം ഈ നാൽപ്പാമരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ഈ രണ്ടാമത് വന്ന ഇത്തയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇത്ത ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കേട്ടോ നീർദോശയുടെ മാവ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു കാരണം എല്ലാവർക്കും നീർദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല പിന്നെ അവർ ഒഴിച്ചു ഇവിടെ മക്കൾക്കാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും നീർദോശ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായാൽ ഭയങ്കര കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു റോസൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ നീർദോശയുടെ മാവ് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ബാക്കി അവർ ചെയ്തു പിന്നെ രാവിലെ എണീറ്റ പാട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും ഒരു മുട്ട ബുൾസൈ ആക്കിയതും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാനിതിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പിന്നെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കണ്ണ് റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോസുവിനെ എണീപ്പിക്കാനാണ് ഭയങ്കര പാട് റോസുവിന് വലിയ മൂടൊന്നും ഇല്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് വേഗം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആൾ അവിടെ പോയി ഇരിക്കും പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ വേഗം വന്ന് കളിക്കും ആ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ട
പിന്നെ കുളി കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ കഞ്ഞ് കുടിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ളത് കുടിക്കുക കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാൽ കഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളിച്ചോറെന്ന് പറയുമല്ലോ അത് കഴിക്കാം അതൊക്കെ പാലുണ്ടാവാൻ നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പം മെയിനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് കുടിക്കുന്നത് നമ്മൾ തടി തടി വയ്ക്കാത്ത എന്നാൽ കുട്ടിക്ക് പാലുണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി കെയറുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ കഞ്ഞി ചോറ് വേവിച്ച ചോറും അതിലേക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കുറച്ച് മാത്രം എടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ആട് കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ട് വരട്ടിയതാണ് മാക്സിമം മുളക് പൊടി പുളി ഇതൊക്കെ കുറയ്ക്കുക ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ മുളക് പൊടിയുടെ ഉപയോഗം പറ്റ കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുരുമുളകാണ് നല്ലത് ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ റീനിനാണ് ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അപ്പോൾ റോസുവിന് ബ്രേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സമയത്ത് രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ രണ്ട് റൂമിലും രണ്ട് പേരും ബിസിയാകും ഇതാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കുറച്ച് മുന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പാന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് ചീര വാങ്ങിച്ചപ്പം ചീര വേരുള്ള ചീര ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നു ഇതാ അങ്ങനെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഉപ്പേരിയോ തോരനോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇലക്കറികളൊക്കെ നല്ലതാണ് ഈ സമയത്ത് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി കെയറിങ്ങിൽ ഇലക്കറികൾ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ ഇലക്കറികളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂളായിട്ട് കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ മൊത്തം എടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ വേരില്ലാതെ തണ്ട് മാത്രം കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും മുളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കുറേ ദിവസം പിടിച്ച് മുളയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇത് ഇത്ത ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഫ്രൈങ് പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇട്ട് ഒന്ന് വഴിട്ട ശേഷം പിന്നെ ചീര കഴുകിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് വെറുതെ കളയാൻ വെച്ചിരുന്ന ചീരയുടെ തണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചീര കിട്ടിയല്ലോ അല്ലാതില്ല പിന്നെ ഇത് റോസിന് ചോറ് വാരി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ആളിങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് കഴിച്ചിട്ട് വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കളിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാരി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വാരി കൊടുത്താലേ നന്നായിട്ട് വയറ്റിൽ എത്തുള്ളൂ റോസുവിൻ്റെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ റോസുവിന് മധുര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ചോറും കറികളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കേക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ചോറ് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോറ് കഴിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാലേ ആൾ ചോറ് കഴിക്കണം ചോറ് വലിയ താല്പര്യമില്ല റീന് പിന്നെ ചോറൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചോറ് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ആളുടെ ഫേസ് കണ്ടില്ലേ ഇനി കേക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ആളുടെ ഫേസ് കണ്ടോ എന്താ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചോറ് കഴിച്ചത് തന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും രണ്ട് വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റുകളാണ് ഒരാൾ നാടൻ ടൈപ്പ് അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളത് കഞ്ഞി ചോറൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ഒരാൾ കേക്ക് സ്വീറ്റ്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ കുറേ ദിവസമായി ഇക്ക പറയുന്നു പഴം പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്നാക്സ് ഒന്നും കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ഇക്ക വന്ന ശേഷം ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ പഴം പൊരി സ്നാക്സിനൊന്നും കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ചെറുതായിട്ട് നോക്കിയായപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാവൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു പിന്നെ ഇത്ത ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്നാക്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ നേരം കിട്ടാറില്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എത്താർക്കാണെങ്കിലും നേരം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊക്കെ നോക്കിയായപ്പോൾ ഒന്നുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മക്കൾക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പഴംപൊരി പിന്നെ പഴംപൊരിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ
പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ കഞ്ഞുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് കഴി രാത്രി എനിക്കിങ്ങനെ ഹെവി ഫുഡ് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചെന്നുള്ളൂ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടം തേങ്ങാപ്പാൽ കഞ്ഞി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം അത് കഴിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ ഓട്സ് കിടക്കാൻ നേരം ഓട്സ് ആണ് കുടിക്കുന്നത് ഓട്സും പാലുണ്ടാവാൻ ബെസ്റ്റാണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓട്സ് അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓട്സും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറേ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് മാത്രം മതി ആ ഓട്സ് വേവാനുള്ള വെള്ളം മതി പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ നാൽപ്പാമര എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ റെഡ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ തലേ ദിവസം ഇത് റെഡിയാക്കാൻ മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓടിച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് കുറുകി വരണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കട്ടിയുള്ള തേ തേങ്ങാപ്പാലോ അല്ലെങ്കിൽ പശുവും പാലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എത്ര ലൂസായിട്ട് വേണോ ആ ഒരു പരുവത്തിലെടുക്കാം ചിലർക്ക് നല്ല കട്ടിയിൽ കുടിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം പാല് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് ലൂസിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കുട്ടിക്ക് ബേബിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കുറേ പേര് ചോദിച്ച ഡൗട്ട്സ് ആയിരുന്നു കുളിക്കുന്നത് എന്ത് വെള്ളത്തിലാണ് കുഴമ്പൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുകയെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വ്ലോഗുമായിട്ടോ വീഡിയോ ആയിട്ടോ ഒക്കെ വരുന്നവരേ